alle müssen mit. Die Hühner im Körbchen, die Kühe auf dem Anhänger. Ein ganzer Bauernhof zieht um. Das ist total aufregend. Man steht halt einfach die ganze Zeit da und fragt sich, klappt das jetzt alles, funktioniert das? Es geht nach Gilsa in Nordhessen. 350 Einwohner. Jetzt sollen hier 200 Tiere auf einmal einziehen. Und das mitten im Dorf. Das passt nicht jedem. Ich kann den jetzt nicht einen Maulkorb verpassen, sondern der Eva äh, quiekt irgendwann mal sehr laut oder eine Kuh brüllt mal, weil sie ihr Kalb sucht. Das ist halt einfach so. Also Geräusche gehören halt zur Tierhaltung dazu. Beim alten Hof ist der Pachtvertrag ausgelaufen. Fünf Jahre lang haben Franziska Dörr und Gregor Scholz ein neues Zuhause für sich und ihre Tiere gesucht. Es gibt Tage, da heulst du, es gibt Tage, da lachst du und es gibt Tage, da weißt du halt nicht, wie es weitergeht. Man darf halt nicht aufgeben. Ich bin zu sehr Herzblutbauer und Franziska ist zu sehr Herzblutbäuerin, um halt jetzt zu sagen, nee, also wir hören jetzt auf. Wir sind auch nicht in dem Alter, wo wir sagen müssen, so, äh, nee, jetzt äh, vielleicht ein bisschen LKW fahren, ein bisschen äh, im Büro sitzen, das ist das, was wir wollen. Wir wollen raus, wir wollen was bewegen. Das war ja immer irgendwie unsere große Angst, ja, vielleicht hört es einfach ganz auf, vielleicht müssen die Kühe alle weg und wir verkaufen die oder die gehen zum Schlachten oder keine Ahnung was. Und das war es dann irgendwie mit dem schönen Traum von der eigenen Landwirtschaft. Von Nordrhein-Westfalen nach Hessen. In Franziskas Heimat wagen sie den Neustart. Manche gucken nicht nur oder grüßen nicht. Es gab auch schon Beschwerden wegen der neuen Tiere im Dorf. Der Kreisveterinär war da. Wer sich beschwert hat, weiß Franziska nicht. Das größte Problem finde ich eigentlich immer, wenn ähm, Menschen einen nicht direkt ansprechen und fragen, äh, gibt es irgendwie gerade ein Problem oder das und das ist mir aufgefallen, sondern wenn das so hintenrum kommt. Also wenn mein Nachbar drüben eine Party feiert und äh, es mir zu laut ist, dann gehe ich ja auch hin und klingel und sage, hey, kannst du die Musik vielleicht leiser drehen und ich rufe mich vielleicht die Polizei an. Auch wegen der Schweine gab es schon Stress. Franziska und Gregor haben neben dem Stall ein Außengehege angebaut, um ihre Tiere ökokonform zu halten. Nicht jedem Nachbarn gefällt das. Man sitzt dann halt erst mal einen halben Tag und denkt sich, ja, warum arbeite ich eigentlich den ganzen Tag, um dann halt noch irgendwie einen, immer noch einen oben drauf zu kriegen. Aber es ist halt trotzdem unser Traum und deshalb machen wir immer weiter. Das neue Haus, die ehemalige Dorfkneipe aus den 60ern, stand lange leer und soll nun renoviert werden. Zwei Kinder aus Gregors erster Ehe und seine Mutter sollen nachkommen, sobald die ersten Zimmer fertig sind. Doch bislang versinkt alles im Chaos. Noch ist das Haus marode. Die Arbeit auf dem Hof muss trotzdem weitergehen. Die Tiere warten nicht. Das Problem, viel Stress, wenig Milch. Wenn wir so einen Stress hätten wie die Kühe heute, ich glaube, ich hätte auch keinen Bock. 50.000 Euro hat der Umzug gekostet. Langsam wird das Geld knapp. Einnahmequellen müssen gefunden werden. 92 Gänse sollen deshalb als Weihnachtsbraten verkauft werden. Bis dahin werden auch sie mitten im Dorf gehalten. Wir hatten schon am Anfang so ein bisschen Bedenken. Wir gedacht, oh, wie wird das denn wohl? Es ist immer erst mal was Neues und äh, ungewohnt. Es ist weitaus unkritischer, als wir irgendwie gedacht haben. Also tatsächlich ist der Hahn lauter. <lacht> und der ist ja dann auch eher nachts aktiv. Das ist dann äh, schon schlimmer. <lacht> Wenn man vom Teufel spricht. Definitiv, ja. Auch die Schweine kommen weniger gut an. Manche Nachbarn sind genervt von Fliegen und Dreck. Eigentlich kommen wir halt immer wieder zu dem Punkt, dass es total schade ist, dass dieses Stück Landkultur halt verloren gegangen ist. Dass man halt nicht mehr hier die Gänse auf der Wiese hat und die Hühner im Garten. Und es ist ja schade, dass es das nicht mehr so gibt.